Y bienvenidos a un nuevo vídeo de escuela. ¿Sabéis por qué te ríes? No lo sé, estoy contento. Es lunes, es un día muy bueno. ¿Por qué no voy a estarlo? Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de escuela de Bonsai Online. Hoy vamos a trasplantar este olmaco. En realidad es un poco pronto para el trasplante en el caso de este olmo porque todavía ni siquiera tiene las yemas muy hinchadas abriendo. Pero el resto de los olmos... Olmos chinos están brotando. Este me lo han vendido como un olmo chino, pero estoy seguro que no es un olmo chino. Yo juraría que es un olmus pumila. Cosa que me encanta, por cierto. O sea que no, es que me han estafado, ¿no? Me encanta. Lo que pasa es que si fuera un olmo chino, el tronco sería distinto, la hoja cuando la tenía sería mmm, sutilmente distinta y hubiera empezado a brotar ya. Voy a trasplantarlo ya, no quiero sorpresas. Y aparte tiene las yemitas ahí, ahí, pero los Ulmus Pumila son los últimos en brotar, no sé por qué. Tengo otro ahí que es lo mismo, que parece que está muerto todos los años y luego brota y se pone precioso. Pues este es lo mismo, parece que está muerto. Problema de este Olmo, como ya vimos que lo voy a poner al final en vídeos relacionados con el... Eh, cuando hice el unboxing, ¿no? De este árbol. Este árbol a mí siempre me ha dado la sensación de que está un poco volcado hacia atrás. De hecho, el primer día yo pensaba en ponerle aquí una gavilla, una barra de acero, una barra de hierro y con un tensor llevarme el lápiz hacia adelante. ¿Qué pasa? Que si os dais cuenta, el Nevari también está un poco levantado de aquí. Entonces la solución, evidentemente, es simplemente hacer esto, cambiar el ángulo de plantado. ¿Por qué no se ha hecho antes? No lo sé, no lo sé. Hay dos opciones posibles. Simplemente que el ángulo de plantado esté mal y punto, que sería lo mejor y lo más agradable para todos. Y la otra opción es que tenga un tocón abajo que no permita que se entierre más por esta parte de aquí. Entonces es posible, si ese es el caso, que esta maceta no nos sirva para volver a meter el árbol y esta maceta me gusta. Y lo que es más importante, a mi mujer le gusta y ella es la maestra macetista. Entonces vamos a hacer el trasplante. Primero voy a sacar el... El árbol de la maceta. Tengo la Kadama y el Kiryu preparados ya, pero no voy a preparar la maceta por si sí. el ángulo de, este, de plantado de este árbol lo que nos está diciendo realmente es que no cabe en esta maceta como debería. Entonces simplemente le pondríamos una maceta más grande, aunque fuera de forma provisional, para ponerlo con su ángulo de plantado correcto y punto. Que estoy viendo que ahí tengo una muy bonita, con grabados de peonias, con relieves, perdón, de peonias, que a lo mejor... Claro, el problema es que no está mi mujer aquí ahora, pero bueno, para eso está el WhatsApp y las fotos. Bueno, pues voy a sacarlo de la maceta. No sé si voy a poder sacarlo aquí así a las bravas. Puede que sí, porque esta maceta es un poco así. Entonces no voy a tener problema de labios hacia adentro, que tendría que romper y tal. Y voy a ver si me permite el árbol sacarlo simplemente con este gesto. Uh, ah, vale. Venga, ahora vamos a quitarle los anclajes primero. Es la cosa de que no sean árboles míos, que... Están anclados, yo el anclaje, si se lo hubiera puesto por el motivo que fuera, se lo hubiera quitado al cabo de los meses. Y este está anclado todavía con alambre de aluminio chino. A ver, vamos a localizar los anclajes. Y una lombriz. Ahí. Ahí. Vale, el otro anclaje directamente ni siquiera lo he visto. Otro problema que tengo, este árbol, al no, al no ser un árbol mío, no sé el tiempo que lleva sin trasplantarse. No sé si se trasplantó el año pasado o si lleva 20 años en la maceta y va a tener el cepellón súper apretado de raíces. No sé nada de este árbol y eso siempre supone un problema. Ah, la incertidumbre de no saber... ¿Qué te vas a encontrar? Ese fue uno de los motivos por los que dejé de trabajar árboles de clientes porque al no tener un seguimiento de la historia del árbol pues no sabes con lo que te vas a encontrar y a lo mejor puedes hacer un trasplante que sea demasiado pronto o puedes no hacer un trasplante pensando que el árbol no está tan mal y está fatal y ahora necesito la Kuma D que hace un siglo que no la veo y si me pongo a buscarla voy a perder mucho tiempo A ver... Vale, va a salir. Aunque necesitaría la cumare de todas formas para rastrillar el sustrato.
Parece que no, pero el arbolito este se las trae, ¿eh? ¡Ah! ¡No se puede trabajar así! ¡Qué importante es la comadre en mi vida! Oh, ¡No puedo! Se queda cogida por la mitad. No sé si es por anclaje, si es por raíces... ¡Oh, Dios mío! Este árbol lleva muchísimo tiempo sin ser trasplantado. Mira. ¿Veis este fenómeno que está pasando aquí? Por eso eh, yo siempre digo que no hay que trasplantar cuando las raíces asoman por los agujeros de drenaje, que eso pasa con especies de raíces muy invasivas como el sauce, como el ligustrum. Ni hay que trasplantar cada año y cada dos años. Tenemos que trasplantar cuando el árbol empieza a levantarse de la maceta y lo que hace que el árbol empiece a levantarse, a levantarse de la maceta es esto. Raíces que van girando y raíces, raíces que van creciendo hacia abajo y van levantando la tierra. Mirad dónde está la tierra y, dónde está la, y cómo están las raíces. Es posible, de hecho es más que probable, que las eh, que el árbol esté así tan, hacia, tan levantado porque lo haya levantado las raíces y no porque lo hayan plantado así. Quizás han, han crecido más las raíces de delante que las de atrás y por eso el árbol se ha ido creciendo así hacia arriba y se ha ido levantando. Así que aquí tenemos un trabajo hoy durillo. Yo he empezado hoy muy tarde porque me tengo que ir a las 2 y cuarto y son menos 25. Así que no sé si me va a dar tiempo. Oh. Hoy toca un trabajo como creo que no lo habéis visto nunca aquí en la escuela. Pues lo dicho, este árbol lleva sin trasplantarse un siglo. Así que toca trasplantado y además con esto lo que vamos a conseguir es mejorar mucho, 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 mucho la salud del árbol porque ahora se va a encontrar con un sustrato nuevo. Este sustrato no sé cómo está de agotado. Esta cantidad de raíces no quiere decir que el sustrato esté mal, pero vamos a hacerle un saneamiento de las raíces que siempre... Es importante. ¡Música, maestro! Bueno, pues ya hemos terminado de preparar el cepellón del... Bueno, de quitarle la tierra, ahora tenemos que arreglar las raíces. Y vamos a preparar la maceta. Habéis visto que no la he limpiado ni nada, no hace falta. Es acá la Mikiri lo que tiene, está muy bien. Las raíces están muy bien, muy bien, muy bien. Así que vamos a preparar la maceta para meter al olmaco. Eh, no me he llevado ninguna sorpresa desagradable, al contrario, creo que el árbol se va a poder eh, plantar perfectamente en la altura y en la posición que yo tenía planeado. <risa> planeado, planeado. Y va a quedar precioso. Habéis visto que le he quitado muchísimas raíces, no es ningún problema, es un caducifolio, en... de hecho es un olmo. La, fam la familia de las olmacias nos permite hacer esto. Antes de hacer un trasplante, si somos novatillos, 
tenemos que informarnos de la especie que estamos trasplantando. Por ejemplo, si este, lim, esta limpieza de raíces que le he hecho yo a este árbol se la hubiera hecho a una conífera, pues sería conífera muerta. Eh, un arce, los arces son súper delicados, sin embargo, per, permiten perfectamente que le den muchísima tralla a las raíces, más incluso que los olmos, los ficus también, las azaleas no, aunque también se le puede quitar mucha, mucha tierra, pero es importante que nos informemos de qué árbol estamos trabajando, como se dice por aquí, con quién nos estamos jugando los cuartos para ver si podemos darle caña, si no podemos darle caña y si es necesario sobre todo darle caña, dar caña por dar caña, es una tontería. Como la típica pregunta, y lo siento mucho, que me hacéis mucho de David, ¿cuántas veces puedo defoliar un fico al año, por ejemplo? No sé, ¿es necesario defoliar dos veces, tres veces un fico al año? La pregunta es, ¿necesito defoliar mi fico? Y si no lo necesitas, pues no lo hagas. Los trasplantes lo mismo, ¿necesito trasplantar mi árbol? Si no lo necesitas, no lo trasplantes. ¿Eso qué te ahorras? ¿Te ahorras trabajo tú? Te ahorras dinero a no ser que estés reciclando cada Meikiriu, que yo en este caso no voy a reciclar nada porque no sé muy bien eh, la calidad del sustrato, le voy a poner del mío nuevo que es pata negra. Y, y ya está, no hay que asumir riesgo innecesario. Si no tienes que trasplantar, no trasplantes. No es necesario trasplantar ni todos los años, ni cada dos años, ni mucho menos. Hay que trasplantar cuando el árbol necesita ser trasplantado. Hacemos siempre la montañita en el centro. Los nevaris con los años se van haciendo totalmente cónicos. Y este árbol creo que lo vamos a trasplantar muy bien, muy profundo. Lo voy a dejar así, el, el, la maceta. Me voy a traer el olmo, que, hay que ahora hay que recortarle muchas raíces donde está mi tijera. El olmo lo dejé en el estanque para que no se secara. Ahí. Ah. Y vamos a darle una podita de raíces. Mira, estas son las raíces estas que salían y rodeaban todo el, todo el sustrato y salen de las raíces de delante. Entonces quizás por eso este árbol estaba tan inclinado hacia atrás, porque con el tiempo se ha ido levantando de la parte más vigorosa que era la parte delantera. Para esto es bueno que en los trasplantes siempre vigoricemos la parte más débil, dejándola crecer y la parte más fuerte le restemos vigor podando fuerte veis esta parte de aquí está más débil no tiene tanta potencia vamos a despeinar así un poco ahí qué melena eh quién pudiera de aquí vamos a recortar un poco Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Qué cantidad de raíces sanas tiene este árbol. ¿Por qué tiene esa cantidad de raíces sanas? Porque lleva mucho tiempo sin ser trasplantado. Y lo que pasa es que con el trasplante lo que hacemos siempre es que le restamos vigor al árbol. Le damos un... Pero aquí tiene un palo esto. Pero un palo que no es del árbol. Ahí. A ver. Estoy llegando a unas profundidades ahí que no conocía. Vamos a cortar. Este árbol desde luego ha sido trabajado con muy buen gusto, con muy buena técnica. Lleva mucho tiempo, aquí hay otro palo. Creo que a este árbol se le atravesaron dos cañas para anclarlo seguramente en sus principios. Uh. Uh. A ver si soy capaz de sacarlo. Aunque es bambú, no pasa nada si se queda ahí, es madera y se acabaría desintegrando. A ver, 
Oh, se rompe. Está podrido del agua. Bueno. Seguimos. Tiene un nevari súper plano, es perfecto. Estas sorpresas así dan gusto, ¿eh? Al principio, la verdad, que cuando vi que llevaba tantísimo tiempo sin trasplantar, no sabía muy bien con lo que me iba a encontrar dentro. Pero está perfecto, es como si se hubiera hecho un acodo. A ver. Bueno, ya vamos llegando al fin del trabajo de poda de raíces. Aquí falta todavía un poco. Sobre todo aquí, que es la parte delantera, que ya os digo que es la parte más vigorosa y hay que rezarlo un poco. Esto que estoy haciendo así de cortar como si fuera un seto, si, como si estuviera cortando churros, no lo hagáis con todas las plantas. Normalmente tenemos que ir seleccionando cuáles cortamos, cuáles nos cortamos. Pero es que esto es algo muy masivo. Entonces lo puedo hacer sin riesgo y sin problema. Y más teniendo en cuenta que esta parte de aquí va a ir más enterrada. Así que bueno, mirad. Fijaos el nevari que se le ha quedado a este Olmo de película de película vale bueno ya tenemos la maceta preparada para meter el Olmo y ahora sí es bueno que no tengamos el torno debajo porque para asentar el Olmo lo que vamos a hacer es ponerlo aquí habéis visto que tiene un hueco en la base eso quiere decir que está muy bien trabajado hace muchos años y lo que vamos a hacer es asentarlo aquí y vamos a ir girándolo para ir acomodándolo hasta que tengamos el frente que queremos y el ángulo de plantado e inclinación que estamos buscando. Que uno de los factores por los que he trasplantado este bonsai es precisamente para cambiarle el ángulo de plantado porque estaba muy echado hacia atrás. Mira qué maravilla. Ahí. Vale, ahora tenemos que inclinarlo hacia adelante. Que es lo que buscábamos. Oh, Dios mío, va a ganar mucho. ¿Veis? Y por eso no podemos trabajar con el torno abajo. Porque necesitamos... Ah, necesito un poco más de profundidad aquí. Ahí quizás. Perfecto, perfecto, perfecto. Un segundito, yo lo estoy viendo, vosotros no. Pero esto, bueno, vosotros sí, que como que no. Esto, eh, si este árbol, mmm, sin ser un árbol excepcional, porque tiene muchos defectos, era un árbol muy bueno, ahora va a mejorar por un millón. <ríe> Tirando por corto. Luego dicen que los andaluces somos unos exagerados. A ver. Déjame que lo mire aquí. ¡A tu vera! Siempre a la verita tuya. Oh, Dios mío, qué nevaraco, qué maravilla. Eh, tenemos dos opciones, tenemos dos opciones, atención. A ver, me voy a ayudar con el palo de una escoba. Adiós la elegancia. Tenemos dos opciones, o dejamos esta línea de movimiento dentro del árbol, donde el ápice se mueve hacia un lado, ganando en movimiento, por supuesto, porque es un moyogi, es vertical informal, no es un chocán. Y esta rama, que es la más pesada, es la Ichinoeda. Teniendo en cuenta que es un caducifolio, no una conífera, si fuera un junípero estaría perfecto que la fuerza fuera hacia allí. Pero siendo una, un, un caducifolio tiene que tener un equilibrio, un equilibrio muy grande. Un árbol que tú veas y que te da la impresión de que lo puedes dejar de pie sin que se caiga hacia ningún lado. Cosa que no pasa en la mayoría de las coníferas de los juníperos, que siempre caen hacia un lado. Entonces, si lo dejamos así, tenemos que darle más peso a esta rama y bajarla un poco como rama de equilibrio. El concepto de la rama de equilibrio es algo de lo que hablamos muy poco y que es súper importante. Normalmente porque aquí hacemos árboles muy equilibrados. Pero, entonces, tenemos dos opciones. Lo dejamos así, con el ápice con tendencia hacia un lado, hacia el mismo lado que la Ichi Noeda. Y le damos más peso a esta rama. No más peso que la Ichi Noeda. Simplemente más peso, porque ahora mismo es una ramita chica. Y necesitamos que no dé la impresión de que el árbol caiga hacia ahí. O, por el contrario, podemos hacer otra cosa. Que es... Cambiar el ángulo de plantado, levantarlo un poco más de aquí, consiguiendo una recta, una línea recta vertical desde el centro del ápice, o sea, desde el centro del nevario hasta el ápice, donde el árbol, aunque tenga más peso en la Ichinoeda, cosa que es totalmente natural, porque es la rama principal y más importante, 
está perfectamente equilibrada con la Nino Eda, que sería más débil que este árbol. ¿Cómo no os va a dar tiempo aquí en la rama muerta? Como no os va a dar tiempo a contestarme, porque lo tengo que trasplantar ya, voy a tomar la decisión y decirme, por favor, qué, eh, eh, qué opción os gustaba más. A ver, vamos a levantarlo un poco de aquí. Así para hacernos la idea, aunque sea. Pero si lo enterramos de ahí, perdemos, bueno, perdemos un poquito de Nevari o no perdemos nada de Nevari. No, así está bien. Así está bien. Lo que pasa es que si hacemos este diseño así, perdemos un poco en dinamismo del movimiento del árbol y tendríamos que bajar más la Ichinoeda para conseguir un equilibrio perfecto. Perfecto dentro de la imperfección que es el Wabi Sabi. Eso es otra historia. ¿Veis? Tendríamos que bajar aquí un poco, bajar aquí un poco para conseguir un equilibrio perfecto, perfecto, así, entonces el nevari quedaría aquí, quedaría relativamente bien, esto está muerto, quedaría bien, la inclinación hacia adelante es perfecta, y ahora el ángulo de plantado con la inclinación lateral es perfecta, lo que pasa es que si lo dejo aquí es un diseño muy de pino, ¡Oh, Dios mío! Las dos y cuarto ya. Si lo dejo aquí es un diseño muy de pino, muy de pino, muy de pino. Entonces quizás sería mejor que le dejara el otro diseño con el movimiento lateral, pero apunta maneras a diseño de juní, pero que no de conífera. Eh, vamos a dejarlo así, que va a ser un estilo más tradicional. Os lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Voy a, en vez de dejar, en vez de hacer una toma a detalle de lo que voy a hacer ahora mismo, que es algo que está súper trillado ya, lo de echarle la cadama el Kiryu y palillar... Os voy a dejar esto así para que veáis bien el diseño y, y podáis pensar, podáis darle vueltas y toda la historia. Yo os voy a ir comentando el porqué de mi decisión. Y veréis, como he dicho muchas veces, que el bonsai es una interpretación artística un poco a gusto del autor, siempre respetando unas directrices básicas de la escuela tradicional japonesa. Si sí, queremos hacer eh, la escuela tradicional japonesa, si queremos hacer la escuela europea, la escuela china, ya es cuestión de gusto. El otro día, creo que fue Obifers, que es un antiguísimo, ya antiquísimo, un antiquísimo ya de la escuela de bonsai online, lleva ya años con nosotros, me dijo que David debería aprender la escuela europea y así ampliar un poco y no basarnos solo en la escuela tradicional japonesa. En respuesta a eso, Obifer, y te lo digo por supuesto desde el cariño que te tengo y no, no es como te voy a rebatir y te voy a desmontar, ni mucho menos. Eh, la escuela tradicional, o sea, la escuela tradicional japonesa es la base y el fundamento de todo, aunque el, el bonsai original venga de China. China, eh, China eh, tiró más, mucho más por el tema Penjin, por el paisajismo y tal, y en eso son los reyes. Eh, Japón se dedicó a algo mucho más minimalista, que es el estilo japonés, de hacer la, lo, el bonsai en su esencia, la esencia del árbol, imitando la naturaleza dentro de eh, una interpretación artística. La escuela europea es una nueva rama del bonsai, o del diseño de bonsai, que está variando mucho y cada vez difiere más de la escuela tradicional japonesa. Digo esto porque la escuela tradicional japonesa, por ejemplo, este árbol sería un buen árbol, pese a sus defectos, y ahí lo que se buscan son árboles, en el caso de los árboles masculinos, árboles muy potentes, muy compactos, anchos, muy bestias, ¿no? Muy, con mucha, con mucha fuerza, árboles muy masculinos, muy, como muy musculosos, muy troncos gordos, troncos compactos, muy retorcidos. En la escuela europea se estila más, mucho más, Estilos más femeninos, estilos más literati, más cascadas. Eh, la escuela eh, europea. Mm, a ver cómo decirlo, sin que nadie se meche encima ahora. Eh, desoye un poco las directrices de Japón en base a lo que se refiere, por ejemplo. A, por ejemplo, Japón dice que... En Kurama solo se meten coníferas, sobre todo juníperos y pocos pinos. En Europa podemos meter en Kurama todo. Todo, árboles con flores, árboles tal. El tema de Japón de árboles masculinos y árboles femeninos, que eso no se hace porque Japón lo dice, sino porque durante miles de años se han dado cuenta que hay árboles que lucen mucho mejor en, 
estilos masculinos como son el pino negro y hay árboles que lucen mucho mejor en estilos femeninos como es el pino rojo, el pino densiflora porque su hoja es mucho más delicada, es mucho más grácil, más elegante, sus troncos son más sinuosos aunque sus cortezas sean rugosas, igual que las del pino negro, no tanto pero casi entonces eh, eh, la escuela europea pues puede poner un pino negro que es 100% masculino en estilos femeninos y es un poco lo que se me ha criticado a mí cuando he hecho eh, un ficus en estilo de pino. Entonces, no es que yo no quiera aprender la escuela europea, es que la escuela europea, habiendo empezado con las directrices de Japón, se las ha ido llevando a un terreno que a mí personalmente... No me gustan porque yo soy, en ese sentido, pues muy conservador y me gusta mucho el bonsai tradicional. Esto es algo tan sencillo y tan absurdo como que tú puedas poner en tu casa una mmm, cocina moderna y a mí me gusta una cocina rústica con mármol rojo y con madera oscura. O sea, que tan correcto puede ser lo tuyo como lo mío, pero que a mí lo que me gusta es una cosa y a ti te puede gustar otra y me parece... Perfecto, perfecto, respetable y lícito, claro. Cada uno es libre de hacer pues lo que más le guste. Si esto es un hobby, esto es para pasárselo bien. Aquí no vamos a... Vamos, yo no voy a concursar ni me van a dar un premio para este árbol. Este árbol es para mí, para yo disfrutarlo aquí. Que a mí me gusta más, así, más... Eh, en un estilo más tradicional y más clásico. Perfecto, que tú lo hubieras puesto a lo mejor tumbado hacia un lado. No quiero decir que tú lo hubieras hecho, ¿no? Pero que otra persona lo hubiera puesto hacia un lado y no sé cuánto, perfecto. Que una persona le hubiera quitado la rama más baja y lo hubiera dejado más alto, perfecto. Según Japón sería más correcto, menos correcto, pero es una cuestión de gustos. A mí la escuela, la escuela europea, eh, pues no me, no me llena, no me llena. A mí me gusta el bonsai tradicional, el bonsai básico. El, bueno, básico, el bonsai tradicional clásico. Otro ejemplo, los coches. A mí me gusta, a lo mejor a ti te gusta un Ferrari, o te gusta un deportivo, un Porsche o algo así. A mí me gusta un 4x4, yo prefiero un buen 4x4, pero vamos, si me tuviera que comprar un coche ahora mismo el que yo quisiera, me compraría una Mercedes Vito, que es una furgoneta muy bonita y donde caben muchas cajas porque me hace falta, ¿no? no por otra cosa. Las mujeres. Habrá quien le guste un pedazo de mujer super top model, alta, delgada, rubia, con los ojos azules. Yo prefiero una mujer inteligente con la que hablar. La verdad, es cuestión también un poco, pues eso, de lo que le guste a uno. Y ya está. Por eso. Entonces, que me he enrollado con en esta historia. ¿Por qué he elegido este estilo? ¿Y por qué mmm, puede haber tanta diferencia de un diseño a otro siendo los dos correctos? Si nosotros hubiéramos escogido el, el diseño inclinado que os he enseñado antes, pues tendríamos un diseño más dinámico, con más movimiento donde lo que estamos mostrando es las las curvas del árbol, la, es, pues eso, el movimiento, las curvas, estamos desarrollando un poco una obra, porque esto al final es una obra, donde lo que va a primar la atención del espectador es el movimiento y la... y la... el dinamismo del árbol, un árbol dinámico, un árbol dentro de que es el mismo árbol en los dos diseños, pues va a ser un árbol, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, pues un árbol que ha crecido en una situación en la que se ha ido torciendo por algún motivo de un lado a otro, ha ido creciendo de esa forma y ya está. De la forma en que yo lo he dejado, lo que va a llamar más la atención o lo que va a captar la atención del espectador, aunque el espectador no fuera capaz de analizarlo, pero eso llega a tu cerebro, porque es lo que transmite la, la obra, es un árbol más asentado, un árbol más estable, quizás con más pinta de árbol añejo y menos joven, donde lo que te va a llamar la atención, aparte de la majestuosidad del tronco, va a ser la fineza de la ramificación, que todavía está por refinar mucho. Lo, el que yo he dejado es un diseño mucho más clásico y mucho más conservador. El otro diseño, con el movimiento hacia el lado, es un diseño más atrevido y más moderno. Es un diseño, dentro de que solo estamos hablando de girar unos grados un árbol, es un diseño más vanguardista, el del árbol inclinado con la línea que cruza, y este es un diseño mucho más tradicional y mucho más conservador. Por eso, y como estaba diciendo, es cuestión de gusto. 
hubiera sido correcto si lo hubiera dejado con la línea inclinada es correcto como lo he dejado a mí me gusta más con la línea que lo he dejado porque es un árbol para mi gusto y bajo mi punto de vista un poco más majestuoso, más clásico con un diseño más clásico y más conservador el ejemplo de la cocina rústica que a mí me gusta, yo prefiero un fogón que una vitrocerámica a mí me gusta cocinar con fuego, no con inducción y bueno, a mí me gusta más comer que cocinar, pero bueno y de la otra forma, si hubiéramos dejado el, la línea inclinada pues sería un diseño más moderno, más vanguardista, quizá más de escuela europea y ya está ¿la escuela europea está mal? no es una adaptación de la escuela tradicional japonesa como, como he dicho 40 millones de veces una interpretación artística donde cada uno pone su visión, su punto, su gusto or whatever voy a ponerlo ya en su sitio y lo riego en su sitio porque bueno, no, es que si lo pongo en su sitio no lo vais a ver, ¿no? bueno, si sí, ya lo habéis visto lo voy a poner en su sitio que moverlo mojado luego es una pesadilla y ahora toca regarlo hasta que el agua salga abundantemente por los agujeros de drenaje limpia. La norma general del riego es cuando el agua salga por los agujeros de drenaje abundantemente. La norma del riego después del trasplante es cuando salga el agua limpia por los agujeros de drenaje. Y para eso va a tener que salir antes abundantemente. Yo ya lo estoy viendo salir por aquí por detrás. Está Warry. Le estoy echando una regadera por detrás ahora mismo, nada más. Y ahora se la echamos por delante. Si alguien se está dando cuenta y está diciendo ¡Ay, David, David, David! Que te lo voy a poner en los comentarios. ¡David! Que muchas veces parece que es una competición de ver quién me contradice más. Si alguien dice, David, el árbol está plantado, está desplazado hacia el lado donde está la Ichinoeda y debería estar plantado y desplazado hacia el otro lado para compensar el peso de la Ichinoeda dentro del conjunto porque... Ya lo habías dicho antes. Lo sé, un segundo, perdón. Lo sé, es un detalle sutil que, que he querido dejar en este diseño y os voy a explicar por qué. Porque las cosas no solo hay que hacerlas, hay que desarrollarlas. A mí los porque sí los odio. ¿Y esto por qué porque sí o porque lo digo yo? Pues no me gusta nada, así que las cosas si se hacen hay que explicar por qué se hacen. Mira, este árbol tiene la Ichi Noeda hasta aquí. Esto no se habrá roto, ¿no? Ahora es que se ha quedado muy baja ahora porque hemos inclinado el árbol hacia allí. Este árbol tiene la Ichi Noeda hacia este lado, que es la rama más fuerte. Lo normal sería que hubiéramos desplazado el, el plantado hacia aquí para equilibrar el árbol dentro de la maceta con la fuerza de la Ichi Noeda. Como la Ichi Noeda, que es más fuerte, está hacia un lado, el árbol lo plantaríamos hacia otro. Pero como hemos dejado un diseño muy tradicional y muy clásico, lo que estoy haciendo y lo que quiero conseguir, que se me había olvidado decirlo, menos mal que me lo habéis recordado vosotros con vuestros comentarios imaginarios para mí, es que voy a centrar la copa en la maceta. Fijaos que por aquí sobresalen, por ejemplo, cuatro dedos y por aquí sobresalen otros cuatro. Y si no, pues lo dejo un poquito más largo. Lo que estoy haciendo en este caso, y mmm, por supuesto puedo hacerlo porque no coincide el tronco justo en el centro de la maceta, que eso queda horrible, es desplazar el árbol dentro de la maceta al lado donde me permita que el conjunto de la copa quede centrado por, con la maceta. Esto porque lo he hecho así en esta ocasión, que de otra forma si fuera un círculo hubiera plantado más hacia este lado para dejar la hicina nada más para allá. Porque como os digo, este es un plantado, o sea, vamos a, vamos a hacer el plantado para que sea un diseño muy clásico donde lo que queremos es llamar la atención del público hacia o la atención del observador, en este caso vosotros, que sois quienes lo vaya a ver hacia la ramificación entonces lo que queda centrado con la maceta es el triángulo perfecto que forma la ramificación y que yo me voy a dedicar a refinar y a poner siempre guay para que la ramificación sea una ramificación fina y muy elegante ¿Por qué no estoy protegiendo este árbol del sol si está acabado de trasplantar? ¡Muy fácil! Protegemos del sol, Dios mío, qué, qué cantidad de cosas Protegemos el árbol del sol normalmente después del trasplante porque el sol incidiendo en la hoja fomenta la evaporación de más agua y entonces al no tener muy buenas raíces, al no tener raíces nuevas con capilaridad, 
lo que hacemos es que evapora más, más agua de la que las raíces pueden surtir a la planta. En este caso, como la planta está caducifolia, o sea, está... <risa> como la planta es caducifolia y está desnuda ahora mismo, pues no tiene ese problema, no va, 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 no va a evaporar nada por las hojas porque no tiene hojas y le puede dar el sol perfectamente. Además es un sol de invierno, estamos a finales de enero, no es un sol castigador de verano que pueda secar mucho el sustrato, que en ese caso sí sería un problema. Y estamos bajo una malla de sombreo y con mucho frío, así que el árbol eh, entre. Que va a empezar a echar raíces como una bestia, porque habéis visto cómo estaba de sustrato y cómo está ahora, que tiene un montón de sustrato para crecer y que está protegido de corrientes de aire que no hay, no hay viento secante, el sol es suave, está a través de una malla de sombreo, no va a tener absolutamente ningún problema. Así que vamos a darle a nuestra estantería la bienvenida a un nuevo miembro de la familia Escuela de Bonsai Online. Hasta aquí el vídeo de hoy, tenemos el lunes el sorteo. El lunes no, el 1. Es que estoy pata, como estoy pensando en 40 cosas a la vez. Tenemos el día 1 el sorteo, voy a poner el trapo negro ese detrás. ¡Tenemos! ¡Ah, que me caigo en el tanque! Tenemos el día 1 el sorteo de la tijera de freno oxidable japonesa de la Old Garden. Y el día 6 tenemos el sorteo de los dos cursos de Bjorn, Bjorn Holm y Bonsai Empire, que os dejo el enlace en la descripción para que podáis participar. Para que podáis participar. Y ya está, y ya está. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que os ha gustado, no os lo voy a preguntar, así que... Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo. Toma, fico, iba a decir, toma, olmo. <risa>